ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് എ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക്സ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഗെയിന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം സോ എ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഗെയിന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഡി സി ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ലീനിയാർ ഡിവൈസാണ് ഒപ്പാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് സോ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒപ്പാമിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും അതേപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അത് ഏതൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും രണ്ടാമത്തത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും അതേപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എവിടേക്കാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒപ്പാമ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാം എന്നും അതേപോലെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫർ എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ അതായത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേപോലെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സും ഗെയിൻ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിൽ എവിടേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിനെ പോലെ തന്നെ ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമ് എന്താണ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിന് ഉണ്ടാവുക വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിന് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗെയിന് അതെങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ഫേസ് ഇൻ ഫേസിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് പിന്നെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അതായത് ആംപ്ലിഫൈഡ് അതായത് മാഗ്നിഫൈഡ് പിന്നെ ഇൻപുട്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പ
ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരത്തെ ഇൻവേർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഹൈ ഗെയിൻ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ സോറി നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഹൈ ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എഫ് വൈ അതായത് ആർ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആർ എഫ് എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ ഫീഡ്ബാക്കും ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇൻപുട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കുമാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൻ്റെ ഡയഗ്രം നോക്കാം അതായത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സാധാരണ വരച്ച പോലെ ഒപ്പാമ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഒപ്പാമ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഇൻവേർട്ടിങ് സാധാരണ ഒപ്പാമ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ മുകളിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് താഴെയായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലെ വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് വി ടു എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ അപ്പം നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വി ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഒരു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ നമ്മളെ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആർ എഫ് എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ അതായത് ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ ഫീഡ്ബാക്കും ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലും ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഇന്ന് അതേപോലെ ആർ എഫിലൂടെയുള്ള ഇതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഐ എഫ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒപ്പാമിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ പോകുന്ന അതായത് താഴത്ത് താഴേക്ക് പോകുന്ന ആർ വണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ ആർ വൺ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്ന് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സമ്മിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഒപ്പാമിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ സീറോ ആണ് അതേപോലെ നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദി ഒപ്പാം ഒപ്പാമിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ഒപ്പാമിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അറ്റ് എക്സ് എക്സ്
V out minus V2 divided by RF which is equal to IR1 and the one IR1 one V2. Your point V2. V2 minus R3 is on to 0. V2 minus 0. V2 minus 0 divided by R1. Okay, but Ohm's law apply though. In this is V out minus V2 by RF is equal to V2 by R1. This is the PD between inverting and non-inverting thermal 0. We have V2 approximately equal to V in. V2 we have V in the night. Then we have V out. V out minus V2 by RF is equal to V2 by RF is equal to V out minus V2 by RF is equal to V by RF is equal to V in by R1 verum. Alle, in the V out minus V in Rituka, V out minus V in is equal to V in by R1 into RF verum. Alle, in V out now the Murta, V in upper the Gondoa. Upper V out is equal to V in into it on the rearrange is an RF by R1 plus V in. Alle, as in the V in upper the Gertanda Vira, V out is equal to V in into RF by R1 plus 1. RF by R1 plus 1. Alle, in gain and varan amkariam output by input. Upper V out by V in is equal to RF by R1 plus 1. Idan gain a ganal equation. V out by V in is equal to RF by R1 plus 1 and or. Okay, Idan gain a ganal equation. Okay, in gain and varanal. Epperum and then a higher value, because either one in a call, Kurdal value, curriculum one in a call, Tarula, a le one in a call, lesser right value, curriculum gain verula. Karanda, I think Nokia and Namaka and Slow, Karanda, Eru RF by R1 cherry value on angle plus one. Above unit in a one in a call, higher value on a gutta. For example, RF zero IL RF zero IK in Yenal. And the area RF zero I canal e term of zero up and down where gain and the one nanover. Okay, RF zero I can gain one navira. In the other condition, R one zero I can allow gain and the vera R one zero I can gain infinity and vera. Okay. Practically infinity la value possible la theoretically infinity and vera practically any corner for higher value on a namak kit up a pretty gain positive on the Yanadium barn. Gain a positive on a that is why we have to do this. This is why we have to do this. That is why we have to Input angle output and amukwera magnified value magnitude magnified value of input on a other pole phase and the iricum in phase iricum. Alle Nath inverting of family 180 degree out of phase are no but in phase on a phase magnitude one a magnified value of the input iricum. Okay, in on a inverting sorry non inverting of family in either the application where another on the voltage buffer other pole impedance transformer lock can a either the application where another. Okay, this is non-inverting operational amplifier. Then we will operational amplifier and the basics of the inverting of the amplifier. This is the class of the amplifier. Non-inverting of the amplifier. We will compare this. Again, the equation is the same as the diagram. The difference is the same. Inverting of the amplifier is input. That is the feedback of the inverting terminal. Non-inverting. Input in non inverting terminal feedback inverting terminal on a good another gain a equation of Elupana will pray as on the night on the Nokia Madi, Padisha Madi, Elupatel Mansilayam, on night to prepare a dual all the best. Thank you.